2024 এর নিট থেকে আমরা এক্স্যাক্টলি কি শিখলাম স্পেসিফিক্যালি বায়োলজি নিয়ে কথা বলবো বায়োলজি 360 নম্বরে রয়েছে সবথেকে বেশি মার্কস বায়োলজিতেই থাকে ডাক্তার হওয়ার জন্য বায়োলজিতে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এখান থেকে আমরা কি শিখলাম এবং সেখান থেকে কি শিক্ষা নিয়ে আমরা নিট 2025 বা 26 এর জন্য নিজেকে प्रिपेयर করব কি পড়ব কি বাদ দেব কিভাবে পড়ব এনসিআর টি কি এনাফ চলো এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর দিয়ে নি দেখে নি পুরো জিনিসটা তো হ্যালো एवरीवन কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেল তোমাদের অনেক অনেক করে ওয়েলকাম তো যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও নিট পর্যন্ত যাবতীয় ইনফরমেশন সবার আগে সবথেকে অথেন্টিক বাংলায় আমি তোমাদেরকে দেব এবং তার সাথে এই চ্যানেল তো আমার পড়ানোর জন্য রয়েছে সাবস্ক্রাইব করে দিও ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে থাকো চলো আমরা দেখে নিই যে 2024 এর বায়োলজি পেপার কি বলছে ফার্স্ট কথা হচ্ছে 2024 এর নিটের বায়োলজি পেপার ইজি ছিল মডারেট ছিল না টাফ ছিল একদম এক কথা ইজি ছিল একদম এক কথা ইজি ছিল তো এখন আমাদের বায়োলজি কিন্তু সিলেবাস অনেকটা কমে গেছে নতুন সিলেবাসে অনেকটা বায়োলজি কম রয়েছে তারপরেও আমাদের মনে হয়েছিল যে যেহেতু সিলেবাস এত কম তাহলে কি খুব কঠিন হবে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আগে অনেক ভিডিওতে যে কখনো কঠিন হবে না কঠিন বলে কিছু হয় না ইজি আসবে কিন্তু সেই ইজির মধ্যেই কিন্তু সিলেকশন কারুর হবে কারুর হবে না কেন ভুলটা কোথায় হয়েছে আমার কাছে যত বাচ্চা পরীক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে মেজর বাচ্চাগুলোর দুটো জায়গায় সমস্যা হয়েছে কি সমস্যা হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে ওরা সব বুঝতে পেরেছে ওরা সব পড়েছে ওদের কোনো বেসিক্সের সমস্যা ছিল না ওদের প্রবলেম হয়েছে এক নম্বর জায়গায় হচ্ছে যে আনসার করতে গিয়ে দেখছে গুলিয়ে যাচ্ছে মানে জানে উত্তরটা বাড়িতে পড়েওছে এমন না যে জিনিসটা নতুন টপিকটা নতুন তা না কিন্তু দুটো তিনটে অপশনের মধ্যে না বুঝতে পারছে না গুলিয়ে ফেলেছে ভুল হয়ে গেছে এটা একটা সমস্যা দু নম্বর সমস্যা হচ্ছে যে টাইমের সমস্যা কমপ্লিট করে উঠতে পারিনি ম্যাম পড়ে তো গেছি পারছিলামও সব কিন্তু টাইমে কমপ্লিট হয়নি তো এই দুটো সমস্যাকেই টাইমে কমপ্লিট হয়নি আর গুলিয়ে গেছে এই দুটোকেই যদি আমরা এক সাথে একটা সমাধানের চেষ্টা করি এটার মানে হলো এটা যে বেসিক্যালি প্র্যাকটিসের অভাব প্র্যাকটিসের অভাব ল্যাক অফ প্র্যাকটিস তার মানে কি কেউ কিন্তু গাদা গরু নয় যে কিছুই বুঝতে পারলাম না হা করে তাকিয়ে আছে কি বলছে প্রশ্ন মাথার অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু না সেটা খুব কম শতাংশ বাচ্চার হতে পারে আমি জানি না মেজরিটির কিন্তু প্রবলেম হয় যে প্র্যাকটিসের অভাব ঠিক মতন প্র্যাকটিস হয়নি আর স্পেসিফিক্যালি যারা বোর্ডের সাথে নিট দেয় তাদের সত্যিই যথেষ্ট টাফ তাদের পক্ষে এতটা প্র্যাকটিস করা তো এইটাই কিন্তু মেইন প্রবলেম ছিল যে প্র্যাকটিসটা প্রপারলি হয়ে ওঠেনি এখন ব্যাপারটা হলো এটা যে তাহলে করণীয় কি তো ফার্স্ট কথা হচ্ছে তোমাদেরকে আমি বারে বারে করে বারে বারে করে সারা জীবন যত বছর ধরে আমি নিট পড়াই আমি একটা কথাই বলি যে আমাদেরকে সবসময় কিন্তু কোয়ালিটির ওপর ফোকাস করতে হবে কোয়ালিটির ওপর ফোকাস করতে হবে কোয়ান্টিটির ওপর নয় মানে কি মানে আমরা কত পড়ছি এই তোর কটা নোটস দেখা এত মোটা নোটস এই তোর কটা বই এই মোটা মোটা সব মেডিকেলের জন্য বই তাতে বায়োলজিতে তিনশো ষাটে একশো পাওয়া যাবে না কি করতে হবে কোয়ালিটির ওপর ফোকাস করতে হবে কোয়ালিটি মানে কি যা পড়ছি তার থেকে কতটা কোয়েশ্চেন নিচে আসছে কোয়ালিটির জন্য আমরা কি করব। আমরা কুড়ি হাজার বই কিনবো না আমরা কোন বই কিনবো ওয়ান অ্যান্ড অনলি এনসিআরটি ওয়ান অ্যান্ড অনলি এনসিআরটি এনসিআরটির ওই যে পাতলা পাতলা দুটো বই সেই দুটোই তো এনাফ এইবার দু হাজার চব্বিশের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন এসছে ডিরেক্ট এনসিআরটি থেকে হ্যাঁ একটা কোয়েশ্চেনে একটু কন্ট্রোভার্সি আছে গ্রস প্রোডাক্টিভিটি নেট প্রোডাক্টিভিটি একটা কোয়েশ্চেন আসছে সেটা দুটো উত্তরের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে না কোনটা হবে তো সেটা যতক্ষণ না আমাদেরকে এন টি এ ওদের আনসার শিট দিচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না ওই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আমারও একটু সন্দেহ আছে যে কোনটা উত্তর হবে হোয়াট এবার একটা দুটো কোয়েশ্চেনের জন্য সিলেকশন কারুর আটকায় না এমন না যে কোয়েশ্চেনটা এনসিআরটির বাইরে এনসিআরটি থেকে এসছে কিন্তু অপশানগুলো যেটা এন টি এ দিয়েছে সেটা একটু ট্রিকি বোঝা যাচ্ছে না দুটো দুটো অপশানই ঠিক মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না কোনটা হবে তো সেটা আমরা দেখছি আদারওয়াইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন স্ক্যাম ফ্রম এনসিআরটি তাহলে আমরা কেন এদিক ওদিক অন্য জিনিস পড়ি দেখো যারা বলে যে এই মোটা মোটা বই পড়তে হবে বা মেডিকেলের জন্য আলাদা বই পড়তে হবে আলাদা প্রিপারেশন নিতে হবে আমি জানি না মানে কে কেন বলে সেটা তো আমি বলতে পারবো না কিন্তু যদি আমরা হিউজ সিলেবাসকে অনেক ছোট করে আনি 
তাহলে কিন্তু আমাদের পড়ার উৎসাহ জাগে আমাদের পড়ার এনার্জি থাকে আমাদের পড়ার টাইম থাকে তুমি যদি প্রথমে পড়তে বসে দেখো তোমার কাছে এরম মোটা 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 দশটা বই তোমায় পড়তে হবে তোমার প্রথমেই তো এনার্জি এখান থেকে এখানে চলে গেল তোমাকে আমি এরম পাতলা পাতলা দুটো বই দিলাম দিয়ে বললাম এটুকু পড়লেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তিনশো ষাটে তুমি তিনশো ষাট পাবে তো তোমার এনার্জি এমনিই বেড়ে যাবে তো আমরা কেন এনসিআরটির বাইরে পড়বো আমাদের এনসিআরটির বাইরে পড়ার কোনো দরকার নেই আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এনসিআরটি থেকে পড়বো এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো আমরা যদি দু হাজার পঁচিশ বা দু হাজার ছাব্বিশে বায়োলজিতে তিনশো ষাটে তিনশো ষাট টার্গেট রেখে এগোতে চাই প্রথম আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা একটাই বই কিনব সেটা হচ্ছে এনসিআরটি একটাই বই আমরা থিওরির জন্য কিনব সেটা হচ্ছে এনসিআরটি আর কোন বই আমরা কিনব না আমার বন্ধু যাই বলে না কেন আমার আরেক বন্ধু যেই কোচি নেই পড়ুক না কেন তাদের যতই নোটস থাকে না কেন আমরা তাকাবো না আমরা এরকম এরকম করে থাকবো আমরা তাকাবো না আমাদের কাছে এনসিআরটি থাকবে আমরা এনসিআরটি থেকে তিনশো ষাটে তিনশো ষাট পাবো সেকেন্ড শুধুমাত্র বুঝলে বই পড়লে বা নোটস পড়লে এনাফ নয় আমার কাছে প্রচুর বাচ্চা রয়েছে যারা যথেষ্ট ভালো বুঝেছে যাদের বেসিক্স কিন্তু পুরো ক্লিয়ার ওদেরকে আমি কোয়েশ্চেন করলে বুঝতে পারি ওরা যেভাবে উত্তর দেয় ওদের বেসিক্স পুরো ক্লিয়ার ওরা বারে বারে পড়েছে বেস ক্লিয়ার করেছে আমার নোটস পড়েছে এনসিআরটি পড়েছে সব করেছে কিন্তু কোথায় একটা সমস্যা হচ্ছে কোথায় প্র্যাকটিসের সমস্যা মানে কি এমসিকিউ প্রপার প্র্যাকটিস করেনি এমসিকিউ প্রপারলি প্র্যাকটিস না করলে কোনো দিন আমরা ভালো নম্বর পেতে পারব না এমসিকিউ প্র্যাকটিস করার মধ্য দিয়ে আমাদের কনফিডেন্স বাড়বে আমাদের স্কিল বাড়বে আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষমতা বাড়বে তো এই যে পরীক্ষায় যেটা হচ্ছে ম্যাম শেষ করে উঠতে পারছি না এত বড় বড় প্রশ্ন তো মনে রাখবে বায়োলজির একটা কোয়েশ্চেনে তিরিশ সেকেন্ড থেকে তোমাকে ম্যাক্সিমাম ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড রাখতে হবে একটা কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য থার্টি টু ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড রাখতে হবে ইজি কোয়েশ্চেন হলে থার্টি সেকেন্ড বড় প্রশ্ন হলে ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড পার কোয়েশ্চেন ঘড়ি ধরে তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড রেখে একটা কোয়েশ্চেন কজন প্র্যাকটিস করেছো আমাকে বলো যদি করে থাকো তোমার কিন্তু কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না কিন্তু যদি না করে থাকো পরীক্ষায় গিয়ে এটা অবধারিত হবে যে আমাদের টাইমের সমস্যা হচ্ছে তো আমাদেরকে ঘুরি ধরে এভাবে কিন্তু এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এমসিকিউ এর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা তোমাকে বলবো কে কুড়ি হাজার এমসিকিউ করছে করে সে একটাও করতে পারলো না তার থেকে কে একশোটা এমসিকিউ করছে একটা চ্যাপ্টার একটা চ্যাপ্টারের কথা বলছি কেউ পঞ্চাশটা এমসিকিউ করছে সে হয়তো সেখান থেকেই নিচে গিয়ে দেখলো কোয়েশ্চেন চলে এসেছে তার মানে এখানেও কিন্তু আমরা ফোকাস করব কোয়ালিটির দিকে কোয়ান্টিটি নয় এই তুই জানিস আমি এক লাখ এমসিকিউ প্র্যাকটিস করে এসছি তাতে আমার ঘন্টা হবে আমি পঞ্চাশটা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করে এসছি পঞ্চাশটা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করে তার থেকে দশটা আমি কমন পেয়েছি মানে কি কোয়ালিটির ফোকাস করব এমসিকিউ যেগুলো আমরা করছি সেটা যেন কমপ্লিটলি এনসিআরটি থেকে হয় কমপ্লিটলি এনসিআরটি বেস করা এমসিকিউ যেন হয় এদিক ওদিক যেন না হয় হ্যাঁ বাংলা এমসিকিউ বই মার্কেটে ভালো নেই আমি জানি আমি নিজেও পাইনি সত্যি নেই ইংলিশ এমসিকিউ বই মার্কেটে অনেক ভালো ভালো রয়েছে তোমাদেরকে এমসিকিউ নিয়ে আলাদা ভিডিও আমি করেছি অনেকবার বলেছি কি কি এমসিকিউ বই ভালো ভালো রয়েছে তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারো ভালো একটা এমসিকিউ বই তোমাকে কিনতে হবে সেখান থেকে তোমাকে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে হবে ঘড়ি ধরে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং নিচে বায়োলজিতে তিনশো ষাটে তিনশো ষাট পাওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য আনার ক্ষেত্রে একটা মন্ত্র আমাকে উচ্চারণ করতে হবে আমি এনসিআরটির ওই কটা পেজই পড়ব কিন্তু বারে বারে পড়ব একটা ছোট্ট জিনিস পড়ব বারে বারে পড়ব একটা এনসিআরটি আমি কুড়িবার রিডিং করে যাব এনসিআরটি পড়ব আর কিছু পড়ব না কিন্তু কুড়িবার রিডিং করে যাব কুড়িবারটা কথার কথা কেউ দশবার পড়েও কারোর হয়ে যেতে পারে কারোর তিরিশবার পড়তে হতে পারে আমি কথার কথা বলছি মানে হচ্ছে বারে বারে পড়ব এনসিআরটি পড়ব তোমাকে আমি ঠিক এক্সাক্ট এইভাবে গ্যারেন্টি দিতে পারি দু হাজার পঁচিশ বা দু হাজার ছাব্বিশে যে কোয়েশ্চেন আসবে বায়োলজির সেটাও কমপ্লিটলি এনসিআরটি থেকে আসবে কমপ্লিটলি এনসিআরটি থেকে আমাকে আমার বাচ্চারা আমাকে বলছে পরীক্ষা দেওয়ার পরে ম্যাম আপনি ঠিকই বলেছিলেন সব কিছু এনসিআরটি থেকে এসছে আবার আসবে দু হাজার পঁচিশ ছাব্বিশেও এভরিথিং বায়োলজির অ্যাটলিস্ট আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অতটা ভালো জানি না আমি বায়োলজির ক্ষেত্রে তোমাকে বলছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এনসিআরটি থেকেই কিন্তু আসবে তো আমরা এনসি আমরা তাহলে কী কী করবো এবার আমি ছোট করে আনি কথাটাকে আমরা কী কী করবো আমরা একটাই বই থিওরির জন্য কিনব সেটা হচ্ছে এনসিআরটি পড়বো কিভাবে পড়বো কিভাবে এনসিআরটি প্রথমবার পড়লে বোঝা যায় না কেউ বুঝতে পারবে না পড়বো কিভাবে আগে সেই চ্যাপ্টারটার লেকচারটা শুনব যাকে আমার ভালো লাগে তার থেকে লেকচারটা আগে শুনব শুনতে শুনতে আমার বেসটা ক্লিয়ার হবে চ্যাপ্টার
কোয়ালিটি এমসিকিউ প্র্যাকটিস করব এবং আলটিমেটলি আমি টাইম দেখে দেখে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করব যেন একটা এমসিকিউ করতে আমার 30 থেকে 45 সেকেন্ডের বেশি না লাগে হ্যাঁ প্রথমবার করতে কিন্তু তোমার 1.5 মিনিট 2 মিনিটও লেগে যেতে পারে ফার্স্ট টাইম তুমি যখন শিখছো তখন একটা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে তোমার 2 মিনিটও লেগে যেতে পারে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যত করবে তত ফাস্ট হবে যত প্র্যাকটিস করবে তত ফাস্ট হবে জিনিসটা তত ভালো করে শিখতে পারবে তাহলে ভয়ের কোনো কারণ নেই আমরা শুধু এনসিআরটি পড়েই কিন্তু নিটে বায়োলজিতে 307 তে 360 নম্বর পেতে পারি এবার আমি বলি আমার ব্যাচের কথা আমার ব্যাচে আমি যে নোটস দিই সেটা কমপ্লিট এনসিআরটি নোটস এখানে দুটো প্রশ্ন আসতে পারে যে ম্যাম তাহলে আপনি নোটস দেন কেন এনসিআরটি দি যখন দেখো এনসিআরটি তে একটা বইয়ে কি হয় একটা জিনিস লম্বা করে লেখা থাকে একটা একটা ছোট নোট সেটা হয়তো তিন লাইনে লেখা সেটাকে শর্টেস্ট ফর্মে আমি নোটটা বানাই তাহলে কি সুবিধা হচ্ছে তাহলে তোমার অতটা পড়তে হচ্ছে না অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার আগে তোমার জাস্ট চোখগুলোতে হচ্ছে ছোট্ট করে নোটসটা থাকে আলটিমেটলি আমার নোটসটা পুরোটাই এনসিআরটি থাকে আমি এনসিআরটির বাইরে কোনো দিন কিছু পড়াইনি পড়াবো না এনসিআরটির কমপ্লিট এনসিআরটিকে ছোট্ট করে আমার নোটস করা থাকে তো এটা হলো প্রথম কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে তাহলে ম্যাম আপনার নোটস পড়লে কি হবে বই পড়ার দরকার নেই না বই পড়ার দরকার আছে কেন আপনার নোটসে তো সব আছে তাহলে বই কেন পড়বো বই যদি পড়ো তোমার পড়াটা অনেক বেশি ফাস্ট হবে নোটস কিন্তু অনেক ছোট হয় ওই নোটস ছোট নোটস পড়লে কিন্তু পরীক্ষায় যখন বড় বড় প্রশ্ন আসে আমাদের টাইম লাগছে অনেক বেশি আমাদের রিডিং স্কিলটা বাড়াতে হয় রিডিং স্কিল বাড়ানোর জন্য এনসিআরটি আমাকে পড়তেই হবে তো আমি এনসিআরটিটা পড়বো আর আপনার নোটসটা পড়বো হ্যাঁ পরীক্ষার ঠিক আগে যখন পরীক্ষা একদম চলে আসবে তখন আমার নোটস পড়লেই হবে কারণ অলরেডি তুমি অনেকবার এনসিআরটি আগে পড়ে ফেলেছো পরীক্ষার আগে রিভিশনের জন্য নোটসটুকুই এনাফ ঠিক আছে আর এছাড়া আমার কাছে এমসিকিউ আমি কিন্তু চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিস করে ইংলিশ বাংলা দুই ভাষায় একদম ইংলিশ এবং বাংলা এক্স্যাক্ট যেভাবে নিচে আসে আগে ইংলিশ তারপর বাংলা এক্স্যাক্ট সেভাবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কমপ্লিটলি এনসিআরটি থেকে আমি প্র্যাকটিস করাই তো সেইগুলো থেকে তোমাদের উপকার হতে পারে তোমরা যদি আমার ব্যাচ এনরোল করো তো আমি আমার পেইড ব্যাচের ডিটেলসটা একটু তোমাদেরকে বলে দিই যারা শুনতে চাইছো যারা ভর্তি হতে চাইছো পঁচিশ ছাব্বিশের জন্য তাদের উপকার হবে ওকে তো বেসিক্যালি আমার যে ব্যাচটা চলছে সেখানে খুব সহজ সিস্টেম রয়েছে কীরকম সিস্টেম ক্লাস ইলেভেনের তোমরা জানো নিউ সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস ইলেভেনের আমাদের উনিশটা চ্যাপ্টার রয়েছে ক্লাস টুয়েলভের আমাদের তেরোটা চ্যাপ্টার রয়েছে এই উনিশটা চ্যাপ্টার আর তেরোটা চ্যাপ্টারের কমপ্লিট রেকর্ডেড লেকচারস তুমি আমার কাছে পাবে কমপ্লিট রেকর্ডেড লেকচারস এবং কবে পাবে ম্যাম একটা একটা করে দেবেন না ডে ওয়ানে পেয়ে যাবে যেদিন তুমি আমার কাছে এনরোল করতে আসবে আজ হোক কাল হোক পরশু হোক যেদিন তুমি আমার কাছে এনরোল করতে আসবে সেই দিনই তোমাকে আমি নিটের ফুল সিলেবাস রেকর্ডেড লেকচার্স দিয়ে দেব এটাতে তোমার সুবিধে হবে তুমি তোমার সময় মতন সুযোগ মতন টাইম মতন ইচ্ছে মতন যে কোনো চ্যাপ্টার যে কোনো সময় পড়তে পারছো তোমার কিন্তু আমার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে না যে ম্যাম কবে চ্যাপ্টার এইট পড়াবে আমার তো সেলটা এখন দরকার আমার স্কুলে পরীক্ষা রয়েছে কিন্তু ম্যাম তো পড়ায়নি ম্যাম কবে পড়াবে কে জানি দরকার নেই আমি তো তোমাকে সব দিয়ে দেব তোমার যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা তুমি লেকচার শোনো এবং রেকর্ডের লেকচারের আর একটা খুব বড় বেনিফিট হচ্ছে এখানে তোমার সাথে আর পাঁচজন নেই তারা বোকা বোকা প্রশ্ন করছে তোমার টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে এরকম ব্যাপার নেই ম্যাম পড়াতে পড়াতে ফালতু কথা হ্যাজাচ্ছে তার টাইম নেই একদম কংক্রিট লেকচার নিটের জন্য সিরিয়াস লেকচার রেকর্ডের লেকচার তুমি তোমার ইচ্ছে মতন যখন খুশি শোনো এছাড়া তুমি কি পাবে এই টোটাল সিলেবাসের নিউ সিলেবাস অনুযায়ী টোটাল এনসিআরটি থেকে করা নোটস পাবে মানে উনিশটা আর তেরোটা চ্যাপ্টারের সমস্ত নোটসও তুমি সেই প্রথম দিনই পেয়ে যাবে যেদিন এনরোল করবে সেদিনই পেয়ে যাবে এবং এই নোটস টোটালি ইংলিশ টোটালি বাংলা দুটো মিডিয়ামের বাচ্চাদের জন্যই হয় এছাড়া তুমি যদি মনে করো যে তুমি এই নোটস বা লেকচারের ডেমো চাও যে আমার ব্যাচে এনরোল করার আগে তুমি একটু দেখতে চাও যে সেগুলো কীরকম হয় নোটসটা কেমন হয় লেকচারগুলো কেমন হয় সেটাও তুমি পেয়ে যেতে পারো এনরোল করার আগে মানে পেমেন্ট করার আগেই তুমি ডেমো নিয়ে নিজেই দেখতে পারো আচ্ছা এইবার বলবো হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এমসিকিউ প্র্যাকটিস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ প্র্যাকটিস না করে কিন্তু নিট পাওয়া যাবে না আমি কিন্তু প্রত্যেক চ্যাপ্টারের থেকে একেবারে এনসিওটি এক্সট্রাক্ট করে করে খুঁজে খুঁজে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং এখন নিটের যেরকম ট্রেন্ড চলছে অ্যাসোসিয়েশন রিজন কোয়েশ্চেন অনেক বেশি আসছে তো এক্সাক্ট ট্রেন্ড ফলো করে কানেন্ট নিটের কথা মাথায় রেখে এনসিওটি থেকে এরকমভাবে এমসিকিউ প্র্যাকটিসের শিট আমি তোমাকে
এমসিকিউ এর পিডিএফও তুমি পেয়ে যাবে এছাড়া চ্যাপ্টার ওয়াইজ উইকলি টেস্ট হয় আমার কাছে প্রতি মাসে তিনটে করে টেস্ট হয় প্রতি মাসে তিনটে করে টেস্ট হয় এক একটা টেস্ট তিন চার দিন করে চলে এইভাবে তিনটে করে টেস্ট হয় এবং সেই টেস্ট কিন্তু আমি মাথায় রাখি যে কোয়ালিটি কোয়েশ্চেনের ওপর এবং সেটাও কিন্তু কমপ্লিটলি এনসিআরটি বেস করি আমি কোয়েশ্চেন দিয়ে আমার একটা কোয়েশ্চেন এনসিআরটির বাইরে থেকে আসে না সেগুলো করলে কিন্তু তোমার অনেক প্র্যাকটিস হবে তুমি বুঝতে পারবে তোমার কতটা প্রগ্রেস হচ্ছে তুমি কতটা শিখছো তুমি যে পড়লে টেস্ট দিয়ে তোমার কত মার্কস এলো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এমসিকিউ প্র্যাকটিস অ্যান্ড টেস্ট দিস টু আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর নিট শুধু পড়লে আর নোট দেখলে হবে না কিন্তু প্র্যাকটিস করতেই হবে এছাড়া ফুল সিলেবাস টেস্ট হয় আমার কাছে সেটা নিটের আগে হয় সেটা অফকোর্স এখন না সেটা এপ্রিলে প্রতি বছর এপ্রিলে আমার কাছে ফুল সিলেবাস টেস্ট হয় মানে পুরো তিনশো ষাট নম্বর বায়োলজির টেস্ট হয় ইংলিশ বাংলা ঠিক যেভাবে নিটের কোয়েশ্চেন থাকে সেভাবে তোমার এখানে একটা কিন্তু প্রশ্ন আসবে এই যে ম্যাম এই যে লাইভ ক্লাস করছি না আমরা রেকর্ডেড ক্লাস করছি তো একটা কিছু পড়তে গিয়ে আমার যদি ডাউট হয় একটা লেকচার শুনছে ডাউট হলো সেটা কিভাবে আপনি মেটাবেন তো ডাউটের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তুমি যে লেকচার লেকচারটা শুনছো তোমার আমি যে লেকচারটা দিয়েছি তার নিচে কমেন্টে গিয়ে তুমি ডাউটটার কমেন্ট করো তোমার কি ডাউট আছে আদারওয়াইজ তুমি আমাকে ডাইরেক্ট মেল করতে পারো যে কোনো একটা হয় কমেন্ট করো বা ডাইরেক্ট মেল করো আমি তোমার ডাউটের উত্তর দিয়ে দেবো সুতরাং ডাউট নিয়ে কোনো চিন্তা নেই এটা বরং অনেক ইজি কারণ তোমার যখন ডাউট হলো তুমি তখন উত্তরটা পেলে তোমার ওয়েট করতে হবে না যে কবে ম্যাম সেল ডিভিশন পড়াবে আমার তো সেল ডিভিশনে ডাউট আছে কবে ম্যাম পড়াবে না তোমার আজকে সেল ডিভিশন তুমি আমার কাছ থেকে দেখতে গিয়ে তোমার কিছু প্রশ্ন হলো তুমি আজকেই আমায় কমেন্ট করো তোমার আমি উত্তর দিয়ে দেবো তো ডাউট ক্লিয়ার তো আমার কাছে হবেই যদি প্রপার ডাউট থাকে পড়াশোনা সংক্রান্ত ভালো ইম্পর্টেন্ট ডাউট থাকে এবং অ্যাকচুয়ালি তুমি কোথাও বুঝতে পারছো না হতেই পারে সেটা তো সেই ডাউট তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই কোর্সটা এর সুবিধা আরেকটা এটা হচ্ছে বোর্ড ফ্রেন্ডলি যারা বোর্ড দিচ্ছ তাদের আমার নোটস থেকে কিন্তু বোর্ডের জন্য অনেক উপকার হবে কারণ বেসিক্যালি নিচের নোটস পড়লেই বোর্ডের নাইনটি পারসেন্ট হয়ে যায় তো কোনো তোমার চিন্তা নেই তোমার আলাদা করে নোটস বানাতে হবে না এটা বোর্ডের জন্য উপকার হবে ডেফিনেটলি এর লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি আমি রেখেছি লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি মানে কি জানো লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি মানে এমন নয় যে তুমি আজকে জয়েন করলে দু হাজার গিয়ে নিট পেলে ততদিন অবধি তুমি সব কিছু পেলে ততদিন অবধি তোমার কাছে সব কিছু থাকলো শুধু তাই নয় লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি মানে এই তুমি যদি দু হাজার গিয়ে নিটটা পাও এতদিন তুমি চেষ্টা করে যাও তুমি প্রত্যেকবার প্রত্যেক বছর আমার কাছে সমস্ত পরীক্ষা দিতে পারবে সমস্ত এমসিকিউ ফ্রিতে পেতে পারবে যতবার আমি পরীক্ষা নেবো তুমি কিন্তু সব পরীক্ষা দিতে পারবে এমন না যে আমি এখন ঢুকলাম মানে শুধু দু হাজার পঁচিশের আগেই আমি পরীক্ষা দিতে পারবো ছাব্বিশের পরীক্ষাগুলো দিতে পারবো না তা নয় তুমি আঠাশে দাও না তুমি আঠাশে গিয়ে নিট দাও ততদিন অবধিও সমস্ত পরীক্ষা তুমি আমার দিতে পারবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে আমার নিজস্ব পেইড ব্যাচের বাচ্চাদের জন্য সেইখানে তুমি অ্যাডেড থাকবে এবং যতদিন না তুমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়তে চাইছো আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেব না তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমি থাকবে এবং যতদিন না তুমি নিট পাচ্ছ সেটা যেই সালেই হোক না কেন ততদিন অবধি তুমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকবে এবং ততদিন অবধি সমস্ত রকমের টেস্ট এভরিথিং বেনিফিট তুমি পেতে পারবে কোনো দিন কোনো আর এক্সট্রা কোনো পেমেন্ট তোমাকে করতে হবে না শুধুমাত্র অ্যাডমিশনের সময় একবারই তোমাকে রুপিস থাউজেন্ড দিতে হবে একবারই তোমাকে রুপিস থাউজেন্ড দিতে হবে অ্যাডমিশনের সময় সেই যে দিলে আর জন্মের মতন তোমাকে আমাকে কোনো পেমেন্ট করতে হবে না বায়োলজির জন্য তোমার এভরিথিং ডান তুমি যদি মনে করো যে এই ব্যাচে তুমি এনরোল করতে চাও বা ডেমো পেতে চাও তাহলে তুমি আমাকে এই যে নাইন জিরো ওয়ান নাইন সেভেন সিক্স ফাইভ ওয়ান ফোর ফাইভ নাম্বারটা দেখছো এটাতে হোয়াটসঅ্যাপ করো ফোন করো না ফোন করলে আমার ফোন ওঠানো পজিবল হয় না সারাদিন এত ফোন আছে হোয়াটসঅ্যাপ করো হোয়াটসঅ্যাপ করে তুমি ডেফিনেটলি এনরোল করতে পারো এই ব্যাচের জন্য তো পরের দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো আজকে যাচ্ছি টাটা